طب احنا هنختار انهي لقطه بقى مش عارف الموضوع محير قوي بصي احنا ممكن ناخد اللي هي الوايد اللي احنا خدناها الصبح دي انا حاسس ان هي دي كانت يعني شكلها حلو شويه يعني اه بس انت ادائك فيها وحش قوي بصراحه ايه ده لا مش مشكله مشكله اداء لا هي طويله طويله وبتاخد وقت كتير المشي مش عارف مش عارف انا مش مرتاحه بصراحه في حاجه غلط ما في حاجه غلط انا مش اللقطات دي مش راكبه على بعض ايوه ما هم مش راكبين على بعض عشان الاثنين من نفس الزاويه فا يعني منطقي ان هم ما يمشوش لا سمحت مش وقت زباين خالص ايوه لا استاذه منى ربيع دي منتره مهمه جدا هي منتره قاعده ساكته ممكن قهوه لو سمحت طبعا ممكن قهوه ممكن طلب طبعا انا عارف حضرتك مونتيرا يعني احنا عطلانين في حاجه كده ليها علاقه بالمونتاج ممكن تساعدينا معانا ماتيريال كتير قوي مش راكب على بعضه طبعا طب تعال بجد والله اه طب طب ما تيجي بقى ندخل البلاتو جوه كده في الرواقه والتكييف وتشرح لنا كده واحده واحده يلا بينا ماشي اتفضلي طيب اتفضلي يلا بينا شكرا والله انا اسمي منى ربيع انا دخلت معهد سينما عشان انا بحب السينما وقررت لما اخذت ثانويه عامه ان انا ادخل معهد سينما قرار شخصي وحاربت عشانه يعني ولقيت المونتاج الاحب لاسباب كتير قوي اولا انا شخص ما بحبش اللوكيشن خالص انا بحب اوضتي وما زلت بحب اوضتي الصغيره سواء بقى كان زمان فيها مبيوله دلوقتي بقى فيها كمبيوتر بس انا بحب اوضتي صغيره لقيت ان المونتاج هو اخراج تاني همارس فيه كل هواياتي بس كان عندي قرار كمان وانا من سنه اولى ان انا ابتدي اتدرب مونتاج والتعليم ده خد 13 سنه من عمري يعني من اهم اللي تلمست على قديم الاستاذ عادل منير والاستاذه رحمه منتصر ودول من اهم مونترين السينما المصريه اثناء ال 13 سنه دول ابتديت اتعلم اعمل سينما تسجيليه وتجريبيه وده علام مذهل للمونتير انا كان عندي حظ من سنه اولى انه كان في فيلمين مهمين لاهم مخرجين في مصر كان يسري نصر الله والاستاذ داوود عبد السلام يعني مخرجين مختلفين تماما عن بعض طبعا انا اسعدني الحظ ان انا بقيت بشتغل معاهم بعد شويه انا لما بيجي لي فيلم طبعا طبعا اهم حاجه الاول ان انا اقرا سكريبت لان انا ساعات برفض افلامنا والسكريبت مش عاجبني مفيش حاجه اسمها انا بحب السينما انه بس يبقى اتفرج على سينما بس مش هيعرف اللي بيعمل سينما لازم يبقى ملم بكل انواع الفنون زي ما انت شايفه كده احنا خدنا يعني شوتس بالهبل يعني حاجات كتيره بقى كل الاشكال بس مش عارفين نعمل بيهم ايه بصراحه مش عارفين نرتبهم خالص بالظبط انتوا بتتكلموا دلوقتي عن حاجه مهمه انتوا بعد ما تصوروا عندكم حاجه مرحله مهمه جدا في الفيلم بتاعكم اللي هي المونتاج مفهومنا عن المونتاج يمكن يكون شويه انه بس نرتب اللقطه ورا بعض بس ده مش المونتاج خالص المونتاج معناه انكم عندكم مجموعه من الشوطات اللي انتوا صورتوها ومفروض ترتبوها بشكل معين وبعدين تختاروا من الشوط من اللقطه دي هتاخدوا ايه في اللقطه دي؟ يعني هم قواعد معينه معروفه ليه؟ لخلي المونتاج آه زي ما بيقولوا آه ما تحسوش طول ما انت مش حاسس انه في مشكله يبقى انت بتعمل حاجه صح، يبقى انت مونتير شاطر ومخرج اكيد كمان شاطر. <تصفيق> مش كل الاوقات بنعرف نحلها في المونتاج بس كتير من الاوقات بنعرف نحلها في المونتاج. <تصفيق> انتوا مصورين لقطات كتير قوي بزوايا كتير قوي. ازاي نرتبها؟ دلوقتي عايزين نقول احنا فين؟ فانتوا عاملين شوت اولي احنا فين؟ لونج شوت. عندكم شوتات بقى، الشوتات دي ممكن نحكيها بكذا طريقه بالمونتاج، انتوا حطيتوا شوت لونج شوت ادي المكان دخلوا انتوا دخلتوا م. تمام طيب الشوت اللي بعده انتوا بتقعدوا عندنا بقى كذا طريقه تخلينا نفهم يعني ايه شوت ورا شوت نعمل حاجه اسمها استمرار الحركه جوه شوت يعني تكمل الحركه انت عندك لونج شوت وهتقعدوا فتكملوا الشوت من عند القعده فما تحسش بانه في مشكله بالراكور يعني ايه راكور نعرف ازاي ناخد الكت بالظبط اللي بيكمل الحركه أوه. مش بيكرر الحركه يا ممكن وانتوا بتقعدوا كمان نقطع على زاويتك وزاويتها وانتوا بتقعدوا عندنا كميه من الاختيارات مرعبه وده اللي بنسميه الايقاع لو بتسمعوا عن الكلمه دي ايوه الايقاع دايما الايقاع الفيلم ده ايقاع سريع الفيلم ده ايقاع أيوة. بطيء ايوه مفيش حاجه طبعا احسن من حاجه يعني ممكن يبقى الفيلم ايقاعه يعني ايقاع يعني الزمن جوه المشهد ده عامل ازاي؟ بس في الحته دي احنا عارفين حاجه عارفين ان احنا في المونتاج يعني اروح من حجم كادر لحجم مختلف مظبوط مظبوط وكمان لو هفضل في نفس الحجم يعني الكاميرا تكون 30 زاويه اقل حاجه مختلفه وانتوا عاملين صح وعاملين امورصات مظبوط أيوة. مغطيين المشهد تمام يعني. احنا هستخدمنا هنستخدم الامورصات وهنستخدم الكلوزات تمام؟ 
بقى في بقى في لاف ستوري اهو طويله طيب احنا قلنا وانتوا عملتوا بقى شوطين تانيين كده لوحدهم اللي هو المتلصص ده هو نفس المشهد هو نفسه اهو حطينا نفس الشطات لونج شوت ميديم شوت هو نفسه ونفس الايديت حتى بس ح... جينا هنا حطينا شوت ده كلوز بتاع شخص بيبص وحطينا بعد كده نفس الشطات بيديلها الورده تاخد منه الورده وبعدين لونج شوت ليه هو واقف بعيد فبقى الم... بقى الكونسيبت تاني خالص بقى في حد يراقب ما بقتش لاف ستوري بقت في سسبنس هو نفس الشطات ولكن اضافه شوت واحد شوت واحد بين الشطات دي اللي هي هي وادى معنى تاني خالص. احنا كمان كنا محتارين نحط الشوت ده في الاول خالص فالناس تبقى عارفه انه في حد اوريدي بيراقب برافو عليك في النص ولا في الاخر يقول لك ليه بقى لان انت كمخرج دلوقتي انت عايز تقول الحكايه من اولها ولا عايز تقولها من نصها م. وده بيحصل في المونتاج تقدر تشوف قد ايه كنترول يعني انت لو عايز تقولها من اولها كده انا عندي حد بيراقب هجيب الشوط ده في الاول خالص فاحنا خلاص فهمنا لو عايز تخبي شويه ونخلي شويه سسبنس هنحط في النص زي ما انتم عاملينه كده وهو ده وهو ده لا يعني هي دي اللعبه يعني مونتاج لعبه كبيره وحلوه ومثيره يعني في فرق بين واحد بيعرف ما اله مكنه بيعرف يشتغل عليها واحد يفكر بالماتيريال اللي هو بيشتغل عليه انا عايز اسال على حاجه بقى ثانيه المزيكا <تصفيق> يعني يعني كذا مره كنا بنبقى عايزين ندخل مزيكا معينه مثلا عجبانا بس مش عارفين نحطها فين ابدا يعني في المشهد ده ولا في المشهد ده ولا بتبقى في المشهد ده وتكمل للمشهد الثاني بس ليه دايما بقى الموسيقى بتبقى اخر حاجه بنحطها بعد ما نخلص المونتاج بنشوف بقى انت الموضوع ده بياخد فترات يعني الاول بتركبه الفيلم زي ما احنا عاملين كده دلوقتي وبعدين مشهد مشهد <تصفيق> وبعدين نحط المشاهد جنب بعض وبعدين نشوفهم على بعض <تصفيق> لما نشوفهم على بعض اكيد في افكار ثانيه هتطلع لكم في المونتاج لا نلغي المشهد ده خالص ونرميه، لا هنلغي شوط واحد من المشهد ده. لا هنغير شكل المشهد اصلا. بس ده بيبان لما نخلص تركيب الفيلم على بعضه كله. خلاص احنا كده تمام مبسوطين من ايقاع المبدئي. هنبتدي نعمل شريط الصوت اللي هو جزء كبير طبعا بقى فيه منطرين صوت. زي ما انتم عارفين اكيد بتقروا في في التترات بقى فيه منطر للصوت. مش بس يعني في منطر للصوره ومنطر خاص للصوت. طيب عايز اسال على حاجه ثانيه يمكن دي ترجعنا لورا شويه يعني كان المنطقي شويه او الاساسي ان احنا بنبدا عاده الشوتس يعني الوايد اكتر او اللونج بعد كده ميديوم بعد كده كلوز هو لازم اعمل كده يعني كان في عندنا مشهد انا كنت حاسس ان احنا ممكن نبداه بالكلوز بعد كده كل دي قواعد ممكن تماما تكسر بس أوكي. لازم نعرفها الاول. طب انا هرجعك للايفكت اللي كنت بتكلمينا عنها م. دي احنا بنعملها امتى بقى؟ دايما المؤثر بيخلي الكات احلى عشان كده دايما بيبقى فيه استسهال في ان احنا زي الديزولف الديزولف بيخلي الشوطين شكلهم احلى مم. وسهلين كده يعني سموت كده ان هو ده فبنستسهل يلا نحط الديزولف الديزولف ليه معنى معنى يعني عشان احط الديزولف لازم يكون له معنى في الدراما مش هحط الديزولف عشان عندي مشكله في الشطات المؤثر بنستخدمه ما بنستخدموش وبس بنستخدمه عشان في سبب درامي طب انا في حاجه كنت محتار فيها بصراحه مم. يعني في طريقة المونتاج هل المفروض ان انا امسك مشهد مشهد وابدا مثلا بالمشهد الاول في الفيلم واقعد امنتجه لحد لما اظبطه بكل الشوتس اللي موجوده فيه بعد كده ادخل على المشهد الثاني والثالث وكده؟ هي دي طرق بس انا شخصيا بشكل شخصي في الافلام لازم الفيلم كله يكون موجود انت بتعرف تنقل من مشهد لمشهد ازاي؟ حتى انت بشكل شعوري يعني دي طريقه تفكير برضو يعني أوكي. بس انا بنصح دايما انه يا ريت الفيلم كله على بعضه عشان ازاي نعرف مش الفيلم ماشي ازاي؟ نصيحة للمونتيرين ولا المخرجين ولا يعني اللي يعني ده 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 احنا نصيحة احنا نصيحة ان انتوا اه اتفرجوا على افلام كتير اقروا كتير اسمعوا موسيقى كتير اتفرجوا على فن تشكيلي كتير عشان ما حدش مونتير كمان لازم يبقى عنده كل دول مع بعض سواء عايزين تبقوا مخرجين مصورين مونتيرين بروديوسرز اي حاجة من في السينما لازم يبقى عندكوا ده ده هيقويكوا ويخليكوا تعرفوا فروق وهعليكوا دول تعرفوا تفكروا عشان المونتاج طريقة مم. تفكير مش زراير عملية المونتاج فن مش بس فكرة ان انت ترتب مشاهد ورا بعض او لقطات ورا بعض وبس المونتاج هي عملية توليف بين الصورة والحوار والموسيقى والمؤثرات الصوتية وهو المسؤول عن سلاسة الحركة في اللقطات والإفاعة بتاع الفيلم عامة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقة وادخلوا على اللينك عشان تعرفوا تجريب الحلقة دي نشوفكم الحلقة الجاية. Thank you.